medios de comunicación. Eh, mi nombre es Raimundo King, soy diputado federal por Quintana Roo, me acompañan las diputadas federales también por el estado de Quintana Roo, la diputada Gabriela Medrano del Partido Verde Ecologista y la diputada también federal eh, Lisbeth Gamboa Song, también por Quintana Roo. Eh, la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes es para precisar algunos señalamientos irresponsables e imprecisos que acaba de emitir eh, la señora Edith Mendoza, eh, presidenta municipal de Tulum. Tengo entendido que ella, de manera personal, se separa del cargo por motivos personales. Eh, y también pues, la acompañaron las diputadas federales eh, Alicia Ricalde, de Acción Nacional, y Graciela Saldaña, del PRD, y que bueno, lamentamos también asumir una posición y una defensa de un asunto, primero local, pero que además está circunscrito en el ámbito eh, institucional y que de, de ahí es donde precisamente se tienen que resolver. Rechazamos contundentemente todas las aseveraciones vertidas por la señora Edith y que es necesario que lo que se dice se pruebe. Pero lo que sí le podemos decir es que han habido inconsistencias en su administración, obra pública sin licitar, pero que además hubo un juicio político en donde se aprobó por mayoría por el Congreso local, incluyendo a los diputados de Acción Nacional. Entonces, finalmente yo creo que aquí hay una incongruencia que debemos nosotros aquí de puntualizar y que lo único que nosotros buscamos en todo momento es que haya una gobernabilidad que impera en todo momento con firmeza de parte del gobernador Roberto Borges Angulo. ¿Perdón? Si hubiera alguna, algún señalamiento, eh, sí quisiera nada más que pudiéramos tener esta réplica eh, de manera amable con todos ustedes, medios de comunicación, y que bueno que a la señora se le conmine para que pueda demostrar lo que ha dicho y que utilice los medios institucionales para que pueda hacer valer lo que según ella le corresponde por derecho. Y también aclararle que no fueron dos municipios los que se ganaron en Quintana Roo, fueron cuatro por la vía electoral. Entonces, eh, pues creo que está totalmente fuera del lugar. Totalmente aparte, pero bueno, tiene que ver mucho con Cancún, con Cancún, Quintana Roo y y quizá con todo el país. Eh, sobre el permiso que se ha requerido por parte de inversionistas chinos para establecer el famoso Dragon Mart en Cancún y que implica no solamente una depredación de la selva, sino también de los arrecifes, tengo entendido de Coral Negro, en Quintana Roo, tomando en cuenta además que podrían venir hasta 3.000 chinos, según la información que se tiene, a trabajar en esa, en esa enorme nave industrial o maquiladora. ¿Qué nos puede platicar sobre esto? ¿Cómo va el avance? ¿Si ¿Sí se va a autorizar el permiso por parte de las autoridades ecologistas o cómo es la situación? Eh, el proyecto del Dragon Mar es un proyecto donde va a generar una rama económica muy importante, no solamente para Quintana Roo, sino para toda la región sur sureste y que hay condiciones para que fortalezca la economía eh, local y donde lo que se produzca por parte de esta inversión china sea al mayoreo, no al menudeo, para que precisamente podamos nosotros proteger la economía local. En cuanto al tema ambiental, pues eh, ahorita puedo hacer algunos comentarios, eh, pero bueno, está también nuestra diputada del Verde Ecologista, tal vez conozcas eh, también el tema, pero eh, sí quiero comentarte que en este… En esta alianza estratégica también eh, tenemos compartido con el gobierno federal, el gobierno municipal y que bueno, en todo momento el gobernador Roberto Borges ha sido eh, muy reiterativo en la protección del medio ambiente. Entonces, por ese lado eh, va a haber una, un cuidado muy especial. ¿Quieres comentar algo? ¿Sabes? No, pues no conozco los permisos de… Mira, la verdad, este, no con, desconozco ahorita cómo van los trámites de los permisos, pero sé que el gobierno está muy comprometido y que por cada, cada persona que venga del extranjero a tener trabajo en el estado de Quintana Roo, habrá tres personas empleadas por cada persona extranjera, lo cual obviamente 
pues para nosotros es un crecimiento muy grande en el desarrollo del Estado. Mira, este, no sé cómo sean los permisos ahorita, pero hasta donde yo sé, digo, me imagino que, que se está trabajando en que los, las licitaciones sean las adecuadas y hasta ahorita no ha habido problema con esas licitaciones. Muchas gracias, verdaderamente pues agradecerles aquí la oportunidad de eh, poder señalar pues esas imprecisiones por parte de la señora Edith Mendoza y combinarle nuevamente de que tienen las puertas abiertas en el estado de Quintana Roo, que los aquí presentes estaremos pendientes de que si ella se siente agredida o aludida por algún tema, la podemos, le podemos dar un acompañamiento pues para que finalmente por la vía institucional tenga las respuestas eh, que ella merece. Y también decirles aquí a las diputadas federales, Alicia Ricaldi y Graciela Saldaña, que eh, no utilicen esta eh, tribuna y esa eh, sala de prensa de manera oportunista para tratar de sacar provecho electoral de un tema eminentemente local e institucional. ¿Alguna pregunta? Si hubiese… Muy bien, pues les agradezco mucho eh, la confianza y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Buenas tardes.